Рада приветствовать вас на канале Школа Здоровья. Меня зовут Наталья Кондакова, я доктор натуропатии, нутрициолог и ароматерапевт. Сегодня я хочу затронуть очень важную тему. Это нужно знать каждой женщине. Почему я решила записать об этом видео? Просто жаль потраченных денег тех, кто безрезультатно ходит к психологу и не получает желаемого эффекта. Или получает, но очень маленький. Сегодня мы поговорим про то, что мы несем к психологу, чтобы избавиться от этого груза. Но поговорим с физиологической точки зрения, чтобы ваши результаты были, да просто, чтобы они были. Кому важно посмотреть это видео? Тем, у кого есть нарушение сна, тревожность, раздражительность, постоянная усталость от жизни. Это видео обязательно к просмотру психологам, чтобы научиться помогать пациентам с точки зрения физиологии и получать отличные результаты. В конце этого видео станет понятно, что делать со своим телом, чтобы уйти от этих проблем. И я расскажу, какие анализы важно сдать, прежде чем идти к психологу на консультацию. А также вы узнаете, как проверить свои надпочечники на истощение. Я дам простую технику. Почему же не всегда удается получить результат при работе с психологом? Есть несколько основных причин. Первая – хроническая анемия. Низкий гемоглобин – это тотальное голодание всех ваших клеток. Без кислорода у вас нет энергии. Ваш мозг голодает, и тогда вы плохо спите, постоянно просыпаетесь. Днем у вас нет желания нормально работать, вы раздражены. Это сказывается на психологическом состоянии. И анемия – провоцирует тревожное состояние. Анемия может быть железодефицитная, B12 дефицитная, B9 дефицитная и белково дефицитная, а может быть просто латентный дефицит железа. Дополнительно нужно проверить ферритин. Это маркер дефицита железа в организме. Все про анемию вы можете посмотреть вот в этом видео. Вторая причина – это дефицит витаминов группы В, особенно В12, В1, В6. Эти витамины помогают формировать оболочку нервных клеток и нервных стволов. Если этих витаминов не хватает, то импульсы идут по нервам, как по оголенным проводам. Вы можете испытывать жуткое раздражение, вас все буквально бесит. Муж не то сказал, дети кричат, все из рук валится. Конечно, это влияет на ваше психологическое состояние и отношения с близкими. Третья причина – это тотальный дефицит магния. Магний спасает наши надпочечники, особенно когда есть повышенная стрессовая нагрузка. Четвертый дефицит – это дефицит витамина D. Если его не хватает, то накатывает жуткая тоска и полудепрессивное состояние. Пятая причина – это нагрузка на щитовидную железу, состояние гипотериоза. Но в целом все дефициты и ваше нервное состояние могли закономерно привести к этой проблеме. Щитовидная железа – очень эмоционально зависимый орган. Шестая причина – избыточный грибковый бактериальный рост в организме или паразитарная нагрузка. Все эти элементы выделяют в кровь большое количество веществ, влияющих на наши нейроны и на настроение. Ну и седьмая причина – плохая работа печени. Каждую секунду в печени производится белок, и побочным продуктом синтеза становится аммиак. Его должна утилизировать печень. И если аммиак накапливается, то его избыток проникает в мозг, отравляя клетки. Вы чувствуете слабость, нежелание жить, тревогу. Когда вы устраните дефициты, вам станет намного легче, и работа с психологом станет в разы эффективнее. Итак, прежде чем идти на сеанс психотерапии, сдаем анализы. Гемоглобин – норма выше 125, ферритин – норма выше 45, витамин В12 – норма выше 500, витамин D – норма выше 30. Можно добавить магний для профилактики без сдачи анализов в дозировке 400 мг в сутки. А еще я вас приглашаю на открытый урок «Приручи стресс». Там мы более подробно разбираем физиологию стресса, тревоги и учимся с этим работать. Ссылку вы найдете в описании к этому видео. И очень важный момент. Стресс, тревога могут быть с вами настолько давно, что вы уже привыкли к ним. В итоге это приводит к состоянию истощения надпочечников. Когда гормон стресса кортизол уже не спасает вас, а просто не может нормально выделяться, что вы при этом чувствуете? Слабость понижение давления, тревожность, тошноту, отсутствие аппетита. Как это проверить на практике, это состояние? Возьмите фонарик в телефоне, закройтесь в ванной с выключенным светом, встаньте у зеркала, направьте фонарик под углом 45 градусов на глаза, посмотрите на зрачки, как они себя ведут. Немного сузились и снова расширились, и почти остановились, это нормально. Или зрачок заметно пульсирует, 
Если есть заметная пульсация, то надпочечники истощены. Эта пульсация происходит из-за снижения выработки альдостерона. Он как раз синтезируется надпочечниками. Это говорит о том, что силы их истощены. Для того, чтобы поддержать надпочечники, нам нужен, конечно, отдых полноценный, в одиночестве, идеально на природе. И как раз работа с психологом и восполнение дефицита. Особенно витамина С, витамина D, витамина В6, витамина В1, витамина В5. Возможно, понадобятся адаптогены. Об этом мы тоже говорим на открытом уроке «Приручи стресс». Напомню, ссылка в описании. Итак, делаем выводы. Прежде чем работать с психологическим состоянием, важно привести в порядок физическое состояние по витаминам, микроэлементам, или можно это делать параллельно, работать с психологом и восполнять дефициты. И тогда вы увидите невероятные результаты. Еще больше практической информации для своего здоровья вы найдете на моем канале. Не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, а я жду вас в новых видео. До новых встреч!